హైప్ అయినా దిస్ ఇస్ ఆర్ జూన్ రైడర్ నీ డిస్క్రిప్టివ్ గానీ డ్రోన్ షార్ట్స్ నీ ఎడిటింగ్స్ ఇవన్నీ త్రీ డేస్ నుంచి చూస్తూనే ఉన్నా కంటిన్యూ నీ ఎడిటింగ్స్ గానీ ఆస్సమ్ ఉన్నాయన నువ్వు బైక్ మ్యారేజ్ చేసుకునే వీడియో అయితే పిచ్చ పిచ్చగా నచ్చింది లైఫ్ ఆఫ్ రామ్ అయితే ఎడిటింగ్ దాన్ని మాత్రం చింపేసిన వెల్కమ్ టు బతుకు జట్కా బండి సో ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన ఈ ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు ఒకరితో ఒకరికి సంబంధం ఏంటి అనేది ఈ వీడియో చివరి వరకు చూసినట్లయితే మీకు టోటల్లీ అర్థమైపోతుంది వాళ్ళు దేని గురించి గొడవపడుతున్నారు ఏంది అనేది సో స్టేట్ యూన్ సో ఇక విషయానికి వస్తే ఒకవేళ అడిగినా కూడా మాట వరుసకు సరే వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో చూద్దాం అనేసి చెక్ చేసి అడుగుతారు జస్ట్ ఒక ఒపీనియన్ తెలుసుకునే వీళ్లకు డబ్బు ఉన్నా లేకపోయినా నేను రైడ్ చేశాను సూపర్ ఉంది తీసుకుంటే ఇట్లాంటి బైక్ తీసుకోవాలా ఇది నా డ్రీమ్ బైక్ ఇట్లాంటి చాలా ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఈ బైక్స్ గురించి కానీ లేదా వీటి గురించి మాట్లాడమంటే రోజంతా మాట్లాడతాను చాలా పిచ్చి బైక్స్ అంటే మామూలు పిచ్చి కాదు వాళ్లకు చిరాకు దొబ్బి ఒరే సాల్లే రాసామి ఇంకా ఆపు ఎంత చెప్తావు అని వాళ్ళంతా వాళ్ళు అడిగి నా నోరు మూయిచ్చేంత వరకు మీరు లక్ష లేదా రెండు లక్షలు ఎంత పెడతానారో బైక్ సో అంత డబ్బు పెట్టి తీసుకునేటప్పుడు డ్యూక్ త్రీ నైంటీకి బీభత్సమైన క్రేజ్ వచ్చేసింది అంటే తన వల్ల కాకపోయినా కూడా డ్యూక్ త్రీ నైంటీకి మామూలుగానే క్రేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎందుకు కొనలేదంటే నాకు కూడా డెఫినెట్లీ చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి హలో ఐపీస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ చాలా మందికి నా పేరు కూడా తెలియదు కరెక్ట్గా అండ్ మధ్యలో కొంతమంది అడుగుతూ ఉన్నారు బ్రో నీ పేరు ఏంది అనేసి అండ్ కొంతమంది అయితే నా లైఫ్ ఆఫ్ రామ్ కవర్ సాంగ్ చూసి నా నేమ్ ఏం రామ్ అనుకున్నారు అండ్ కొంతమంది ఆ నేమ్తోనే పిలుస్తున్నారు యు ఆర్ రియల్ లైఫ్ రామ్ బ్రో అది ఇది అనేసి రీసెంట్లీ ఒక సబ్స్క్రైబర్ కూడా ఐడియా ఇచ్చాడు బ్రో నువ్వు ఎలాగో నీ ఛానల్ నేమ్ మార్చను అనేసి వీడియో తీసావు కదా రీజన్ ఏంది దాని గురించి అని కాకపోతే నీ నేమ్ మెన్షన్ చేసుకో బ్రో వీడియోలో స్టార్టింగ్లో అనేసి అందుకే చెప్తున్నాను నా నేమ్ యష్ అండ్ అది కాకుండా రీసెంట్గా నేను నా వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాను చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో లేదా వాట్సాప్ నెంబర్ పెట్టినప్పటి నుంచి ఏ బైక్ కొనాలి ఏంది ఎక్సెట్రా అనేసి సో ఆ విషయం గురించి మాట్లాడదాం అనేసి ఈ రోజు వీడియో తీస్తున్నాను అండ్ వాట్సాప్ లో షార్ట్ వీడియో క్లిప్స్ పంపిస్తున్న వాళ్ళందరికి థ్యాంక్స్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మీరు పంపిస్తున్నంత వరకు నేను ఆ వీడియోస్ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తా ఉంటాను ఇంట్రోలో సో మర్చిపోద్దండి మీరు నా ఛానల్ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు ఏమి అనేది ఆ షార్ట్ క్లిప్స్ లో పంపిస్తూ ఉండండి వాట్సాప్ లో ఇక టాపిక్ లోకి వస్తే ఆల్రెడీ చెప్పినట్లుగా చాలా మంది అడుగుతున్నాను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అడుగుతున్నారు యూట్యూబ్ కామెంట్స్ లో అడుగుతున్నారు అండ్ ఈవెన్ వాట్సాప్ నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత నుంచి వాట్సాప్ లో కూడా అడుగుతున్నారు ఏ బైక్ కొనాలి బ్రో ఏది బెటర్ ఇట్లాంటివన్నీ జనరిక్ గా చాలా జనరిక్ అడుగుతున్నారు ఎట్లా చెప్పాలి మీకు నేను మీకు ఏ ఫుడ్ తినాలని నేను అంటే మీ గురించి తెలియకుండా నేను ఎట్లా ఆన్సర్ ఇవ్వగలను ఇవ్వలేను కదా సో మీకు కొంచెం అంటే కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ తింటే మీకు అలర్జీ రావచ్చు లేదా ఇంకేమన్నా మీకు నచ్చని ఫుడ్ ఐటెం నేను సజెస్ట్ చేయొచ్చు మీరు తినేసిన తర్వాత మీకు ఇంకేమన్నా అవ్వచ్చు కడుపులో తిప్పడం ఇట్లాంటివన్నీ సో ఇలా సజెస్ట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఏదో మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్లు అంటే పూర్తిగా మీ గురించి తెలుసుకోకుండా నేను మీకు ఏదో ఒకటి చెప్పేసేసి మీరు పోయి ఏదో ఒకటి బైక్ తీసేసుకొని తర్వాత ఆ బైక్ మీకు నచ్చక ఇట్లాంటివి చాలా ఉంటాయి మనం చాలా విషయాలలో చాలా రాంగ్ డెసిషన్స్ అట్లంతా తీసుకుంటూ ఉంటాం నా లైఫ్లో నేను కొన్ని రాంగ్ డెసిషన్స్ తీసుకుని ఉండొచ్చు నేను ఇప్పటి వరకు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ బైక్స్ వాడాను అపాచి నా ఫస్ట్ బైక్ ఆర్టీఆర్ వన్ ఎయిటీ ఏబిఎస్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను వాడిండేది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాడాను దాని తర్వాత మళ్ళీ డామినార్ తీసుకున్నాను దాని తర్వాత లాస్ట్ బైక్ వచ్చేసి స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ అండ్ ఇప్పుడు కరెంట్లీ వాడుతుండేది స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ అండ్ డామినార్ సో ఇన్ని బైక్స్ నేను తీసుకున్నప్పటికీ నేను ఎప్పుడే కానీ రిగ్రెట్ అవ్వాలి ఎందుకు ఈ బైక్స్ కొన్నాను లేదా ఎందుకు తీసుకున్నాను అని ఆ బైక్ రైట్ బైక్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం బైక్స్ కొనేటప్పుడు రెండు రకాలుగా ఆలోచిస్తాం రెండు కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేసుకున్నట్లయితే మనుషులు వాళ్ళ ఆలోచనల్ని ఒకటి మనసు పెట్టి ఆలోచించేవాళ్ళు రెండు బుర్ర పెట్టి ఆలోచించేవాళ్ళు ఈ బుర్ర పెట్టి ఆలోచించే వాళ్ళ కేటగిరీలోకి ఎవరు వస్తారు అంటే కొంచెం ఫినాన్షియల్గా అంటే ఇది మనకు మెయింటెనెన్స్ చూసుకోగలమా లేదా అంటే మన రోడ్స్కి ఇది యాప్టా కదా మైలేజ్ బాగా వస్తుందా లేదా ఇట్లాంటివన్నీ
వాళ్ళ ప్రాక్టికల్గా ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ ఏంది మనకు ఒకవేళ ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటే ఆ ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూసుకోవాలా లేదా ఇట్లాంటి చాలా ఉంటాయి మన పర్సనల్ లైఫ్స్లో బైక్ అనేది తీసుకుంటున్నామంటే అంటే గుడ్డిగా ఏది పడితే అది తీసుకోలేము డెఫినెట్లీ ఆలోచించాలా ఈ కైండ్ ఆఫ్ కేటగిరీలో చెందిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ రకంగా ఆలోచిస్తారు చాలా విషయాలు మోస్ట్లీ వీళ్ళను ఇంపాక్ట్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి డబ్బు అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ సో ఈ రకంగా డెసిషన్స్ తీసుకోవడము ఈ బుర్ర పెట్టి ఆలోచించే వాళ్ళు చేసే పని అండ్ మనసు పెట్టి ఆలోచించే వాళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళకు డబ్బు ఉన్నా లేకపోయినా వీళ్ళకి ఏంటంటే బైక్స్ అంటే పిచ్చి ప్యాషన్ ఉంటుంది వీళ్ళకి వీళ్ళకు సంబంధం లేదు అసలు డబ్బు మేము అంటే సంపాదించగలమా లేదా ఈఎంఐలలో తీసుకుందామా ఎట్లా తీసుకుందాం అనేది అసలు ఆలోచించకోకుండా బైక్స్ అంటే మాకు ఇష్టము నేను బైక్ రైడింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఆ బైక్ చాలా బాగుంది నచ్చింది చూసే చాలా బాగుంది నేను రైడ్ చేశాను సూపర్ ఉంది తీసుకుండే ఇట్లాంటి బైక్ తీసుకోవాలా ఇది నా డ్రీమ్ బైక్ ఇట్లాంటి చాలా ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి ఇట్లాంటి వాళ్ళకి బైకులు తప్ప మిగతా ఏవి వాటి గురించి ఆలోచన ఆలోచించారు వీళ్ళు అంత ప్యాషనేట్ పీపుల్ ఏంటంటే అప్పులు చేసైనా కొంటారు బండ్లు అప్పులు చేసుకుంటారు ఈఎంఐలు తీసుకుంటారు ఇట్లా ఎట్లయినా కొనేస్తారు కాకపోతే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి నచ్చిన బైక్ వాళ్ళతో ఉండాలంతే నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ కైండ్ ఆఫ్ కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళు డెసిషన్ మనకు వదలరు లేదా ఎవరినే కానీ అడగరు ఒకవేళ అడిగినా కూడా మాట వరుసకు సరే వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు చూద్దాం అనేసి చెక్ చేసే అడుగుతారు జస్ట్ ఒక ఒపీనియన్ తెలుసుకునేకి లేదంటే నేనేమన్నా మిస్ అయ్యానా ఏమన్నా ఇవి కాకుండా వేరే బైక్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఒక రకంగా అంటే లైట్ గా ఎంత హార్ట్ పెట్టి తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఎంత మనసు పెట్టి తీసుకున్నప్పటికీ కూడా డెసిషన్ బైక్ కొనాలని మేబీ దీనికంటే ఇంకా మంచిది ఏమన్నా ఉందేమో ఇంకా ఆప్షన్స్ నేను చూడని ఏమన్నా ఉన్నాయేమో అనేసి ఆ చిన్న ఆ టెన్ పర్సెంట్ డౌట్ తో అడుగుతారు తప్ప వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళ డెసిషన్స్ మీదనే స్టిక్ అవుతారు కాకపోతే చాలా మంది ప్రాక్టికల్ గా కొనాలనుకునే వాళ్ళే ఎక్కువ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారని నా ఉద్దేశం సో నా లైఫ్లో నేను తీసుకునే డెసిషన్స్ అనేసి మెజారిటీ మనసు పెట్టి తీసుకునేటివే అండ్ అందులో కొంచెం ప్రాక్టికల్ బిట్స్ కూడా నేను అంటే ఒక బ్యాలెన్స్ అంటూ నేను క్రియేట్ చేసుకున్నా నేను తీసుకున్న ప్రతి డెసిషన్ బైక్ కొనే ముందు ఆ బ్యాలెన్స్ కానీ మీరు కూడా కనుక్కున్నట్లయితే మీ లైఫ్లో మీకు ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది అన్ ఇంపార్టెంట్ ఏ బైక్ మనకు సూట్ అవుతుంది ఏది సూట్ అవ్వదు ఇట్లాంటివన్నీ తెలిసినట్లయితే అప్పుడు మీకు ఇంకొంచెం ఈజీ ఉంటుంది ఇది ఒక వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ హిప్పీస్ అంటే నేను ఈ బైక్స్ గురించి కానీ లేదా వీటి గురించి మాట్లాడమంటే రోజంతా మాట్లాడతాను చాలా పిచ్చి బైక్స్ అంటే మామూలు పిచ్చి కాదు అంటే నా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఏంటంటే బైకులు కొనాలన్నా లేదా నేను ఏ విషయాలలో అయితే కొంచెం ప్యాషనేట్ ఉంటానో ఆ విషయాల్లో ఏమన్నా వాళ్ళు కొనాలనుకున్నా ఏమన్నా చేయాలనుకున్నా నన్ను అడుగుతారు వాళ్ళకు చిరాకు దొబ్బి ఒరే సాల్లే రా స్వామి ఇంకా ఆపు ఎంత చెప్తావు అని వాళ్ళంతా వాళ్ళు అడిగి నా నోరు మూవ్ ఇచ్చేంత వరకు లేదంటే చిరాకు దొబ్బి వాళ్ళంతా వాళ్ళే ఫోన్ కట్ చేసేంత వరకు మాట్లాడుతూనే ఉంటా కొన్నిసార్లు అయితే నేను మాట్లాడుతూనే ఉంటా అసలు ఫోన్ కట్ అయిన విషయం కూడా నాకు తెలియదు అట్లా మాట్లాడతా బైక్స్ గురించి లేదా ఇంకొన్ని టాపిక్స్ ఏమన్నా నన్ను మాట్లాడమంటే కాబట్టి నేను ఇది చాలా పెద్ద వీడియోగా చేయొచ్చు కానీ అంత వీడియో తీస్తే మీరు వింటారో లేదో మీకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు అందుకనే అవసరమైన టాపిక్స్ అన్ని టచ్ చేసేసి ఎండ్ చేసేస్తాను ఈ వీడియో సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు మీ ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ చూసుకోండి దాని తర్వాత మీ మెయిన్ ఏంటంటే టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయండి బ్రో చాలా మంది టెస్ట్ డ్రైవ్ కూడా చేయకోకుండా అంటే ఏదో బైక్ చూసి నచ్చేసి మేము ఇది కొనేస్తాం అనేసి అంటారు కొనేసిన తర్వాత చాలా ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతారు ఎట్లంటే మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది బైక్ కొనేసినారు అంటే కొనేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏంటంటే టెస్ట్ డ్రైవ్ కూడా చేయకోకుండా బైక్ కొనేసిన తర్వాత బండి డైరెక్ట్ కొంటారు కదా కొనేటప్పుడు తీసుకొని బైక్ చాలా హైట్ ఉంది లేదా రెండు కాళ్ళు అందవు వాళ్ళకు నేల మీద పెడదామంటే ఇట్లా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అసలు కొంతమందికి అయితే వెయిట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ట్రాఫిక్లో తోలేటప్పుడు వాళ్ళు ఆపాలన్నా లేకుంటే ఇట్లాంటి చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఇంత మీరు లక్ష లేదా రెండు లక్షలు ఎంత పెడతానారో బైక్ సో అంత డబ్బు పెట్టి తీసుకునేటప్పుడు మనము మినిమం ఏంటంటే మీ రిక్వైర్మెంట్స్ మీరందరూ తెలుసుకోండి అసలు మీకు బైక్ ఎందుకు కొనాలనుకుంటున్నారు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బైయింగ్ బైక్ అంటే మీరు ట్రావెలింగ్ కా లేదంటే ఓన్లీ సిటీ యూసేజ్ కా లేదంటే జస్ట్ బైక్ ఉండాలి కాబట్టి ఉండాలి చాలా మంది షో ఆఫ్కి కూడా ఉండదు అదే మీ నెగిటివ్ కాదు సో ఇలా
చుట్టుపక్కల ఉన్న కుక్కలు కూడా అరచడం స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ ఇద్దరు ఆడోళ్ళు కొట్టుకుంటున్నారు ఇప్పట్లో ఆపేదట్టు కూడా లేరు ఆడోళ్ళు కొట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తే ఇదే ప్రాబ్లం కొట్టుకుంటూనే ఉంటారు లైట్ ఫెయిల్ కూడా అయిపోతుంది ఇది అయ్యేదట్లేదు నేను కిందికి వెళ్ళి మాట్లాడతాను పక్క ఫ్రెండ్స్ ఆపర్ ఇల్లు సో ఇది ఎలాగో అయ్యేదట్టు లేదు కాబట్టి సన్సెట్ మళ్ళీ అక్కడ మన సో ఎలాగూ మిదపైకి వచ్చినాం కాబట్టి నేను మా సెల్లి కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతాం లైట్ ఫెయిల్ అయ్యేలోపు చూసారు కదా ఈ పీస్ ఎట్లా కొట్టుకుంటున్నారు బండబూతులు తిట్టుకుంటా ఉన్నారు చుట్టుపక్కల ఉన్న కుక్కలు ఇక్కడ మొత్తం మార్చడం స్టార్ట్ అయినాయి కనీసం ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు కూడా ఉండలేకపోయినాం ఇంకా అక్కడ ఫుల్ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నింది ఒక పక్క లైట్ ఫెయిల్ కూడా అయిపోతా ఉన్నింది అందుకని ఇంటికి వచ్చి ఇక్కడ మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడుకోవచ్చు మనశ్శాంతిగా అనుకునేసి వచ్చేసాను నేను సో ఇక విషయానికి వస్తే ఆల్రెడీ చెప్పినట్లుగా ఒకటి ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించుకోవడం బైక్ ఇంకోటి మనసు పెట్టి అంటే బుర్రతో కాకుండా మనసుతో ఆలోచించి తీసుకోవడం బైక్ నా విషయంలో జరిగిండేది క్విక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను మీకు ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా నేను తీసుకున్న అన్ని బైక్స్ ఇట్స్ ఎ బ్యాలెన్స్ యాక్చువల్లీ ప్రాక్టికల్గా కొంచెం ఆలోచించినాను ఆలోచించాల్సినవి బట్ మెజారిటీ వచ్చేసి మొత్తం మనసుతో ఆలోచించి తీసుకునేటివే నా బైక్స్ అన్ని మీరు చూసినట్లయితే నేను డామినార్ తీసుకునే ముందు లేదంటే స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ తీసుకునే ముందు ఆల్రెడీ నేను మోటో వ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేసేసినాను మోటో వ్లాగింగ్ కాకపోయినా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉండేసి ట్రావెల్ వీడియోస్ పెట్టడం ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేసేసినాను సో అప్పట్లో ఆ థాట్ ఎట్లా ఉండేదంటే ఆల్రెడీ ఫేమస్ అయిపోయినాయి కొన్ని బైక్స్ ఫుల్ క్రేజ్ ఉన్నాయి ముంబై కర్నికల్ వల్ల డ్యూక్ త్రీ నైంటీకి బీభత్సమైన క్రేజ్ వచ్చేసి అంటే తన వల్ల కాకపోయినా కూడా డ్యూక్ త్రీ నైంటీకి మామూలుగానే క్రేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాకపోతే తను పాపులర్ అయినాడు కదా ఇనీషియల్లీ అంటే ఇండియాలోనే నెంబర్ వన్ మోటో లాగర్ లాగా అయిపోయినాడు తను తను ఫస్ట్ మోటో లాగింగ్ స్టార్ట్ చేసిండేది మొత్తం డ్యూక్ త్రీ నైంటీతోనే కాబట్టి అతన్ని చూసి చాలా మంది డ్యూక్ త్రీ నైంటీ కొన్నారు మోటో లాగింగ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కానీ నేను డ్యూక్ త్రీ నైంటీ తీసుకోలేదు డామినార్ తీసుకున్నాను తర్వాత అట్లనే మీరు చూసినట్లయితే మళ్ళీ అదే ముంబై కర్నికిల్ తను మళ్ళీ టైగర్ కొన్నాడు దాని తర్వాత చాలా మంది యూట్యూబర్స్ మొత్తం మళ్ళీ టైగర్ కొనేస్తున్నారు సో మీరు చూసినట్లయితే ఇవి స్టాండర్డ్స్ యాక్చువల్గా సో డ్యూక్ త్రీ నైంటీ అనేది కొంచెము టూ టూ త్రీ ల్యాక్స్ మధ్యలో బైక్ కొని మోటో లాగింగ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఇది లేదా ఇంకా పెద్ద అడ్వెంచర్ బైక్ కొనాలన్న వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చేసి టైగర్ కొనేస్తారు ఈ స్టాండర్డ్ నాకు రెండు కొనే ఛాయిస్ ఉన్నా నేను కొనలేదు సో నన్ను కూడా చాలా మంది అడిగారు ఫ్రెండ్స్ అంటే నువ్వెందుకు కొంటున్నావు ఈ బైక్స్ అంటే నీకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నీకు డ్యూక్ త్రీ నైంటీ ఆప్షన్ ఉంది జస్ట్ ఒక థర్టీ థౌసండ్ పెట్టి ఉంటే ఎక్స్ట్రా ఆ బైక్ కొనేసి ఉండొచ్చు అండ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ టైగర్ కూడా కొని ఉండొచ్చు ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా త్రీ ల్యాక్స్ కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే నేను టైగర్ కూడా కొని ఉండొచ్చు ఛాన్స్ అయితే ఉన్నింది మరి దూరంలో లేకుండా సో ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎందుకు కొనలేదంటే నాకు కూడా డెఫినెట్లీ చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి నేను ఈ బైక్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నా అది ఎందుకు చూస్ చేసుకోలేదు అనేది ఇవన్నీ ఏ ఏ బైక్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆ బైక్ ఎక్స్క్లూజివ్ వీడియోస్లో మీకు చెప్తాను రీజన్స్ ఏంటివి ఏంది అనేది సో జనరిక్గా మాట్లాడుకున్నట్లయితే బైక్స్ ఇన్ జనరల్ నేను ఒకటి మాత్రం చాలా గట్టిగా చెప్పగలను ఏంటంటే మనకు కొన్ని చెక్ లిస్ట్ లాగా కొన్ని డెఫినెట్ ఉంటాయి ఇవి ఖచ్చితంగా మనం చూడాల్సిందే లేదా తెలుసుకోవాల్సిందే లేదా మనకు ఆన్సర్స్ ఉండాలా వాటి విషయంలో బైక్ కొనే ముందు అవేంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ నీ రిక్వైర్మెంట్ ఇవన్నీ ఏంటనేది నీ క్లారిటీ ఉండాలి బ్రో ఏంటంటే నువ్వు బైక్ ఎందుకు కొంటున్నావు అనేది ఆ క్లారిటీ నీకున్నట్లయితే హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ థింగ్ ఆల్రెడీ చెప్పినాను కదా మీకు ఇట్లా బుర్రతో ఆలోచించడము అండ్ మనసు పెట్టి ఆలోచించడము ఈ రెండింటికి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ అటు రిగ్రెట్ అవ్వకోకుండా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫినాన్షియల్గా కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ విషయంలో కానీ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా అది ఒక మంచి డెసిషన్ తీసుకోగలగడము అది కానీ మీరు చేయగలిగితే అది చాలా బాగుంటుంది దాని తర్వాత వచ్చేసి చాలా మంది టెస్ట్ రైడ్ చేయరు అంటే ఏదో ఎవరో చెప్పినారు కాబట్టి లేదా వాళ్ళు తీసిన వీడియోస్ వీళ్ళు తీసిన వీడియోస్ ఇట్లన్నీ 
అన్నీ చూసేసి డిసైడ్ అయిపోతారు సరే నేను ఇదే కొంటామని అవి చూడడంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు కాకపోతే అవి చూడడము మీకు ఒక ఉపయోగం అవ్వాలే తప్ప అంటే అదే మీ డెసిషన్ మేకింగ్కి ఫైనల్ అవ్వకూడదు ఓనర్షిప్ రివ్యూస్ అయితే నమ్మచ్చు టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసే వీడియోస్ అయితే వాళ్ళు హార్డ్లీ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసి ఉంటారు బైక్ ఆ బైక్ లో వాళ్ళకు అనిపించిండే చెప్పగలరే తప్ప ఆ బైక్ మీద ప్రాపర్ రివ్యూ ఇవ్వలేరు కాబట్టి అట్లాంటి రివ్యూస్ చూసి డిసైడ్ అవ్వద్దండి సో నేను నా ప్రతి టెస్ట్ డ్రైవ్ ముందు మీకు ఇంచుమించు అట్లాంటి మెసేజ్ చెప్తా ఉంటాను నేను అది చూసి డిసైడ్ అవ్వద్దండి సో మీరు ఎక్స్పర్ట్ రివ్యూస్ చూడండి లేదంటే ఓనర్షిప్ రివ్యూస్ చూడండి ఎక్స్పర్ట్స్ కి ఏంటంటే వాళ్ళు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ మేబీ వాళ్ళు హాఫ్ అన్ అవర్ లేదా హాఫ్ డే లేదా వన్ డే రైడ్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఓకే ఈ బైక్లో ఏది బాగుంది ఏది బాగాలేదు అని కాకపోతే అక్కడ కొంచెం డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎక్స్పర్ట్ రివ్యూస్కి ఇచ్చే బైక్స్ అన్ని మంచి ప్రాపర్ కండిషన్లో ఉన్న బైక్స్ ఇస్తారు ఆ కైండ్ ఆఫ్ బైక్ని వాళ్ళు టెస్ట్ రైడ్ చేస్తారు కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్లో ఎట్లా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనేది చూడాలంటే మీరు ఓనర్షిప్ రివ్యూస్ చూడండి ఇవన్నీ జస్ట్ మన నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడం కోసమే టెస్ట్ రైడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు కుదిరితే ఒకసారి కాకపోయినా రెండు మూడు సార్లు అయినా రకరకాల షోరూమ్స్కి వెళ్ళండి ఒకరే ఇవ్వట్లేదంటే మీకు టెస్ట్ రైడ్ రకరకాల షోరూమ్స్ కెళ్ళి టెస్ట్ రైడ్ తీసుకొని బైక్ టెస్ట్ రైడ్ చేయండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో క్లుప్తంగా పై పైన అట్లా టచ్ చేసి వదిలేసిన టాపిక్స్ ఒకవేళ మీరు ఈ విషయాలన్నీ ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రాగా తెలుసుకోవాలనుకున్న ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే వీటి గురించి సపరేట్ నేను వీడియో తీస్తాను సో ఆ వీడియోలో ఏంటంటే ఇంకా బైక్ కొనాలంటే ప్రాపర్ గా ఏమేం చేయాలా ఏమేం ఆలోచించాలి అనేది ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తాను ఒకవేళ మీరు కామెంట్స్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని నాకు తెలిపినట్లయితే నేను ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా ఇంకో వీడియో తీస్తాను